సో లాస్ట్ వీక్ యాక్చువల్లీ నేను ఏంటంటే మీరు సద్గురు ఒక ఫాలోవర్ తో మాట్లాడుతున్నారు అనమాట అప్పుడు లైక్ ఐ వాజ్ ఇన్ సపోర్ట్ టు సద్గురు సో మీరు అడిగారు అనమాట గుర్తొచ్చిందా మీకు లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ రిలీజ్ అయిన వీడియోనా లేకపోతే లేదు లేదండి రిలీజ్ అయిన వీడియో లైవ్ స్ట్రీమ్ లో ఒక యూజర్ మాట్లాడితే దానికి నేను కింద చాట్ పెట్టాను అనమాట సో చాట్ పెడితే మీరు లైక్ నో తప్ లై ఎవరైనా లై అంటే మీరు అన్నారు ఇప్పుడు జాకిర్ నాయక్ ఒకవేళ ఆయన కూడా చెప్తాడు సత్గురు లాగానే సో ఆయనది కరెక్ట్ అంటారంటే నేనేమన్నంటే జాకిర్ నాయక్ ఒక కమ్యూనిటీ ఫాలోవర్స్ మాత్రమే ఉంటారు సో ఈయనకి సపరేట్ గా లైక్ ఒక కమ్యూనిటీ అని కాకుండా అందరూ ఫాలో అవుతారంటే మీరు ఏమన్నారంటే లై ఆల్వేస్ అలై సో అది ఎవరు చెప్పినా తప్ప అని చెప్పారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఇన్వైటెడ్ మీ టు జాయిన్ ద కాల్ సో నేను దాని తర్వాత యాక్చువల్ గా మీ యాక్చువల్ వీడియోస్ చూశానండి ఏంటి మీరు పెట్టారు కదా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సద్గురు మేడ్ మిస్టేక్ అని సో రెండు వీడియోస్ పెట్టారు మీరు ఆ వీడియోస్ లో ఏం చెప్పారంటే వాటర్ కి మెమోరీ అనేది ఉండదు అనేది ఒకటి ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు అండ్ సెకండ్ వీడియో వచ్చేసి సంథింగ్ ఇంకొకటి ఏదో ఉందండి ఆయన లైక్ వెబ్సైట్ గురించి అయితే చెప్పినట్టున్నారు సో ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి చెప్పాడు ఎస్ ఎస్ నార్త్ సైడ్ వాడుకోవద్దని ఎస్ కరెక్ట్ 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 ఎస్ సో సార్ యాక్చువల్ గా అంటే లైక్ నేను ఏంటంటే లెట్ మీ టెల్ అబౌట్ మై నాలెడ్జ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే సో ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే నేను స్కూల్ వైజ్ కూడా లైక్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ వీ స్కూల్ టైప్ అనమాట అండ్ మాకు ఒక స్పెషల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట సదాచారం అని చెప్పేసి స్పెషల్ గా సో మాకు అక్కడ నాట్ ఓన్లీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు మాకు జనరల్ ఏమంటారు లైక్ హైందవత్వం మీద కొంచెం అడిషనల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ ఆల్సో ఉంటుంది బట్ టెన్త్ వరకు ఐ ఆల్సో ఫీల్డ్ లైక్ యూనో నేను ఒక సపరేట్ దాంట్లో ఉన్నట్టు నేను ఫీల్ అయ్యాను బట్ నేను ఆఫ్టర్ దాట్ ఏంటంటే లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ లాంగ్ ఏ గుడ్ ఐ లైక్ టూ థౌజండ్ అనుకోండి నా ఎస్ఎస్సి కంప్లీట్ సో దాని తర్వాత బయటకు వచ్చాక ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ దిస్ పర్లేదు కదా మాట్లాడచ్చుగా లేదా డైరెక్ట్ వి గోయింగ్ టు టాపిక్ అలా అదే సార్ అదే సార్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే నాకు నాలెడ్జ్ ఉందండి ఫస్ట్ నుంచి బట్ ఏంటంటే బయట సొసైటీకి వచ్చాక సో ఐ మింగిల్ విత్ ఆల్ అదర్ రిలీజియన్స్ ఆల్సో నేను అదర్ కంట్రీస్ లో కూడా చేశాను అనమాట లైక్ గల్ఫ్ కంట్రీలో చేశాను యూరోప్ లో కూడా చేశాను సో ఐ హ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదర్ రిలీజియన్స్ డైరెక్ట్లీ సో యా సో ఇక్కడ నా కంక్లూషన్ ఏంటంటే లైక్ ఇట్స్ ఫైన్ మనకి ఏంటంటే యాజ్ పర్ మాకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ అండి అబౌట్ రిలీజన్ అబౌట్ ఎనీ రిలీజన్ కానీ బట్ ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హిందూ యా హిందూ రిలీజన్ అయితే ఇట్స్ వీఆర్ లైక్ నో గోయింగ్ ఆన్ అజంప్షన్స్ లైక్ నో మనకి ఏవైతే బేస్ ఉంటుందో ఆ బేస్ మొత్తం మనం మనకు లేకుండా లైక్ ఇఫ్ యూ గో థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి ఏంటంటే గురుకులాలు ఉండేటి సో ఏవైతే మనకి ఆ గురుకులాలను తీసేసారో దాని తర్వాత మనకి ఏమైందంటే లైక్ ముస్లిం ఇప్పుడు మాక్సిమం లేవండి ఒక్కటన్నా ఆ ఇది దాని పేరేంటి మన ఆర్కియాలజీలో ఎక్కడన్నా ఒకటన్నా గురుకులం దొరికిందండి ఇక్కడ దాకా అదే సార్ నాకు గురుకల గురించి నాకంటే మనకు ఉండేటివి అనేది తెలుసు కాకపోతే మనం అంత స్టడీ చేయలేదు రీసెర్చ్ చేయలేదు మీకు ఎలా తెలుసు తెలుసా గురుకులాలు ఉన్నాయి అని వాట్సాప్ అంకుల్స్ చెప్పారు సార్ మన ఆర్కియాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఏఎస్ఐ ఉంది సార్ దాన్ని సుమారుగా ఒక పదేళ్ల క్రితం వరకు కూడా బీబీ లాల్ అనే ఒక క్యాండిడేట్ హెడ్ చేసేవాడు ఓకే థర్టీ ఇయర్స్ పాటు అండ్ హీఈస్ అ స్టాంచ్ హిందూ ప్లస్ ఆయన రామాయణం నిజమని నమ్మే క్యాండిడేట్ ఓకే సో ఆయన అన్ని ఏరియాస్ లో ఎక్కడెక్కడ మహాభారతంలో కానీ రామాయణంలో కానీ ఎక్కడెక్కడైతే ఆ ప్రదేశాల యొక్క డిస్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ వెళ్ళి తవ్వించాడు ఒక్క చోట కూడా అతను అనుకున్న ఆధారం ఒక్కటి కూడా దొరకలేదండి ఏఎస్ఐ వెబ్సైట్ మొత్తం వెతకండి ఓకే ఇట్స్ ఇట్స్ అ మిత్ దాట్ వీ హ్యాడ్ హ్యూజ్ అది లక్షల కొద్ది గురుకులాలు ఉండేవి మొత్తం గురుకులాలు ఉండేవి నాలెడ్జ్ బోల్డ్ అంత ఉండేది అని ఇట్స్ టోటల్ బోగస్ అండి ఇట్ నెవర్ వాజ్ దే ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ స్మాల్ స్మాల్ కమ్యూనిటీస్ హూ టాట్ దెమ్ సెల్ టు దెమ్ సెల్స్ 
పాయింట్ అండి సో అయితే మీరు లేనన్నారు కదా సో బిఫోర్ ఇన్వేడింగ్ అదర్ అదర్ రిలీజన్స్ టు ఇండియా సో మనకి ఎడ్యుకేషన్ బేస్ ఏంటండి ఎలా ఉండేది ఐ మీన్ యాజ్ పర్ ఎడ్యుకేషన్ బేస్ అంటే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ కమ్యూనిటీ హూ యూస్ టు టీచ్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ కమ్యూనిటీస్ హూ యూస్ టు లర్న్ దట్స్ ఆల్ మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకున్నారు దెర్ ఇస్ నథింగ్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మనకున్న ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇప్పుడు పుస్తకాలు చదవటం లేదా ఒక జ్ఞానం పెంపొందించుకోవటం ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ నథింగ్ దెర్ వాస్ నథింగ్ లైక్ దాట్ స్మాల్ కమ్యూనిటీ ప్రూఫ్స్ అంటే ఏమైనా ఉన్నాయా మనకి అలా జరిగింది అనడానికి అలానే వాళ్ళది మాత్రం ఉండేది అనడానికి ఎప్పుడైతే మీకు బుక్స్ ఎవరైతే మన హిందూ లిటరేచర్ అని హిందూ అనే కాదు సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్ మొత్తం వెతుక్కున్నా సరే వాళ్ళ పేర్లు చూస్తే ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళే బయట వస్తారండి వేర్ ఆర్ దుక్స్ ఆఫ్ ది అదర్ కమ్యూనిటీస్ ఇప్పుడు పోనీ మొఘల్లో వచ్చారు బ్రిటిష్ లో వచ్చారు నాశనం చేశారు అని బట్ హౌ డిడ్ వన్ కమ్యూనిటీ బుక్స్ సర్వైవ్ అండ్ నన్ ఆఫ్ ది అదర్స్ హలో డ్రాప్ అయిపోయారండి హలో ఐ వెయిట్ ఫర్ అ మినిట్ ఫర్ యూ టు జాయిన్ బ్యాక్ అండి రాజ్ గారు కల్మట్ గారు ఏదో అడిగారు వాల్మీకి బోయవాడు కాదండి వాల్మీకి ఈజ్ అ బ్రాహ్మణ్ వాళ్ళు కథలు రాసుకున్నారు యాక్చువల్లీ ఇంకొక కట్టుకథలు వేరే వేరే చోట్ల కట్టుకథలు రాసుకున్నారు దట్ వాల్మీకి బోయవాడు అది ఇది అని ఒక బోయవాడు రాసిన పుస్తకాన్ని నెత్తిని పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేక ఇంకో కట్టుకథ రాశారు ఏంటది బోయవాడు బ్రాహ్మడు అని రైట్ సో దిస్ ఈస్ అ డిస్ప్యూటెడ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఇట్స్ అ డిస్ప్యూటెడ్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ అ ఫిక్షనల్ బుక్ అంటే అ మిథికల్ బుక్ బుక్ ఫిక్షన్ కాదు బుక్ ఉంది కాకపోతే కంప్లీట్ స్టోరీ అంతా ఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టోరీ అనమాట ఓకే ఐ డోంట్ నో ఆయన ఎందుకు రాలేదు ఐ విల్ నాట్ మేక్ అజంప్షన్స్ దట్ అతను పారిపోయాడని నేనైతే అన్ను మేబీ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ అయ్యి ఉండొచ్చు సో ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ విత్ సమ్వన్ ఎల్స్ అండ్ ఆయన వచ్చిన